Hallo und Privet aus Kaliningrad. Er ist ausgebrochen, der Sommer. Und es macht wieder Spaß, durch die Stadt zu laufen. Und äh, bei der Gelegenheit habe ich auch endlich mal die neue Straßenbahn gesehen, die durch Kaliningrad fährt und auch fotografieren können. Das ist übrigens die einzigste neue Straßenbahn, die wir haben. Wir haben auch nur noch eine Straßenbahnlinie und gefahren bin ich mit der Straßenbahn noch nie. Aber wenn es nach den Vorstellungen vom Vorsitzenden des äh, Kaliningrader Stadtrats an der kaputt gehen geht, wird ja die Straßenbahn wieder animiert in Kaliningrad. Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Übrigens bin ich an diesem Tag insgesamt dreimal gefahren, nicht mit der Straßenbahn, sondern mit Bussen. Eine etwas ungewöhnliche Verhaltensweise, weil ich ansonsten nur zu Fuß laufe. Und ich hatte Pech. Warum ich Pech hatte? Ich habe keine Glücksfahrscheine erhalten. Sie wissen nicht, was ein Glücksfahrschein ist. Es ist ganz einfach. Im Kaliningrad haben die Straßenbahnfahrscheine, gibt es in unterschiedlichster Form, das ist der Business-Fahrschein. Und das sind die einfachen Fahrscheine. Sie kosten auch alle das Gleiche. Eine sechsstellige Nummer. Und wenn die ersten drei Ziffern in der Summe äh, dieselbe ergeben wie die letzten drei Ziffern, dann ist es ein Glücksfahrschein. Und ich hatte dreimal einen Nicht-Glücksfahrschein. Wieso das ein Glücksfahrschein ist? Na, was meinen Sie, wie glücklich Sie sind, wenn diese beiden Summen übereinstimmen? Probieren Sie es mal. Fahren Sie mal in den Kaliningrader Nahverkehr. <lacht> ja, und dann bin ich noch äh, ein bisschen durch die Stadt gelaufen und äh, stehe am äh, Platz des Sieges an der Kreuzung und sehe gegenüber, dass anscheinend eine Umbenennung stattgefunden hat. Und dann stehe ich lange vor dem neuen Straßenschild und lese Sikwe Rovedi. Was ist denn das? Bis ich dann feststelle, oh, das ist ja die englische Übersetzung und mich dann daran erinnert habe, dass wir ja in diesem Jahr die Fußballweltmeisterschaft haben. Mitte Juni beginnt sie. Und die Stadt hat versprochen, in den wesentlichsten Straßen die doppelte Bezeichnung einzuführen, Russisch und Englisch. Ein paar Häuser weiter habe ich dann den Leninski Prospekt gefunden. Da war es dann schon einfacher. Ja, das war's wieder mal. Banales aus Kaliningrad. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka, bis zum nächsten Mal.